This video is brought to you by AKSIAS. Withdrawal of AFSPA from major parts of the Northeast. Okay. AFSPA Chattani. It is a Ishan Erastalo, Kuni Ishan Erastalo, and Northeast State Nunchi, Afspa Chatani, this way soon to Kendra Prabutam Prakadinchindi. Mari E. Topic Loman and Disco JB twenty, Pradhan and twenty issues in the day, number one. Asal Afspa and Tindi, Alani, Asal disturbed area, disturbed area and Telulo, Kalulita Prantham and Taranamata. Okay, Man Telangana of the Mamlo, and the Telangana Strengths Groove and Paper Telanga, Telangana of the Mimija Depu, Yaka Korut Lagani, Metpaligani, Sirisela and Prantalani, Kalulita Prantala Gurti Sir Marichan. Okay, so you don't know one preparable TSPSC. Okay, next, Yaka Afspa Afspa Chatamana Pudu Yaka Army Valaku Elanti Pratia Commitment of the Karaluntai Danto Patu Afspa Samanich at twenty cases. And a Supreme Court to Afspa Gurinchi in Japan the Alane Afspa Nedi Afspa Gurinchi. Afspa Unta Baguntunda, like the Afspa Lekunta Baguntunda, and you could need commissions what you can report in the Dan Tarvata, you put Afspa and Edi, Northeast to any Samatral Tarvata, Induku Kundi, Jila Nundi, this will see what Chindi. Even you would have a Mipu, you topic will discuss just them. So, first you topic may go Arthan Gordon Kimundu, as I make it in Northeast State students. This is about the Northeast, Northeast Lona twenty, E Pradhanan Governor twenty, Irasta Lalo, Afspa, Afspa and Edi, already Yoga. Megalaya, Megalaya Logani, Tripura Logani, Mizoram Logani, Afspa and the Lezu. Point number one. Ante, Yoka, Bangladesh to border of Vaisuna twenty, Okasam Gakunda, Bangladesh to border of twenty, Indian states save it on a yo, Megalaya Logani, Tripura Logani, Mizoram Logani, Afspa on the students, Afspa Lezu. And examination point of film, Kardan Gavals in the Afspa, Manapar Deshimloni, Jammu Kashmir Lokakunda, in Ishani Rasta La Malunda Tenga, Mian Serenante, Assam, Okati, Arnachal Padish, Rendu, Dantopata Naga and Mudu, Manipur, Nalgu. In Nalgu Rasta La Matrame, Afspa and Chatama Malun, the students. Point number one. Okay, Manipur Lo, Manipur Lo, Afspa Chatamo, Chala Samachal Nunchundi, then Tisve Alani, Manipur Chenna twenty, Irom Shermila. Okay, Irom Shermila and Adventi, okay. Irom Shermila and Adventi, Mahila, Yoka, Afspa Chatanaki, Vitrekan Gudim Gurjan Jerry Instruments, Irom Shermila Perivinara. Irom Shermila. Tharva the unfortunate ga. I mean, Rajkiya lor ke raavam. Rajkiya lor poti esthe. I mean, koka irve mandam upe mandu otle sharanthe sangathi. Na tharavu doori poran chare gindi. Rajkiya lor ne complete ga vai doligindi na matta. So, idhe mere padge. Afspa ke vitre ganga. Andu kosa me me no. Iron Lady of Manipur Entertainments. Iron Lady of Manipur ne uda man mandu unta. Sir, ipur Afspa ne the ni rashtal la mallo undo delsin the the puri meko. Mar ipur Afspa ne indo ne me jab thano sir. Yo conceptual clarity sir na tha tharva the notes ne vi pade vishanga students easy me kar damo the. First, Afspa. Afspa is a good one. Afspa is a good one. Afspa Four months back, Afspa is a good one. Clash of students. Four months back. Gutunda, and the students win our class. Afspa Naga and Law Afspa Chata Mundam Valla, Kota Mandini, Champes Saraga the Pudu. So Naga people, Gutunda Miku. So our time is Afspa. First Miku, first concept in a day. Afspa stands for Afspa and day armed forces. Armed forces. Armed Forces Special Powers Act. Special Powers Act. Armed Forces Special Powers Act. Students, Afspa ne di. Okay. Afspa grunchi meko kani detail jab tano. So, dhan ka namundu. Yoga Afspa ne di. Yoga 1958 lo i chatan jaran jaran students. Afspa ne di 1958 lo chatan jaran jaran gindi. Mari yoga Afspa. Afspa valla asalu army valla ke elanti prayojana lo nai. Leda, Prajala Kelanti Prajana alumni, nineteen fifty eight, Louis Nathan Teacher Tamdwar in the name loan in the students, Arm Armed Forces, and day, Sai the Balagalu, Sai the Balagalaku, Prateka men at twenty, Adikara is not twenty chatum. Okay, Yenduku Sai the Balagalak, special powers Gavali, Yenduku Prateka Adikara Gavali, special powers Yenduka students, Yenduki Valsuch in the Teganaga, Marabara Deshan, independent Such in Darvada, Naga land, Naga land Prantham Logani. Danto Patu, Manipur Prantham Logani, Akadon Prajalo, Kontamandi, Sai the Balagal, one day, Aydal Chepati, Walu Yelanti demand Yesarante, Memo Barat de Shamalo Undamo, Barat de Shamundimaco, Svatantan Gavali, and Barat the Prabutum Benapora Danger Gindi. 
బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భారత ప్రభుత్వం పైన లేదా భారత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం జరిగింది ఎప్పుడైనా మీకు గుర్తుంటే కనుక మనకి ఆర్టికల్ వన్ ఏం చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే కనుక ఇండియా అనేది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ భారతదేశం అనేది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కాదు అంటే భారతదేశంలో ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం అనేది భాగం అయితే అది భార భారతదేశం నుండి ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా భాగం కావట్లేదు అది భారత్ అనే దేశం ముందు ఉన్నటువంటి దేశంలో అది ఒక పార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి భారత్లో భాగం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్ అవ్వడానికి వీల్లేదు అంటే మన భారతదేశం ఏంటంటే ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ యూనియన్ అంటే మన భారతదేశాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయలేరు కాకపోతే డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ రాష్ట్రాన్ని కావాలంటే సో డివైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ డివైడ్ చేశారు కదా ఇలా రాష్ట్రాన్ని కావాలంటే డిమాండ్ ఐ మీన్ ఇక డివైడ్ చేయొచ్చు కాకపోతే దేశాన్ని మాత్రం డివైడ్ చేయలేరు మరి దేశం నుండి విడిపోవాలనుకున్నటువంటి ఈ యొక్క నాగాలాండ్స్ నాగా నాగాలాండ్ నాగాలాండ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తీవ్రవాదాన్ని కానీ ఓకే దాంతోపాటు మణిపూర్ మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదాన్ని కానీ దీన్ని అణచివేయడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయుధ బలగాలకు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు ఏందో నేను మీకు చెప్తాను ఫర్దర్గా నోట్స్లో సో ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ సందర్భాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఆ హక్కులు ఇవ్వడానికి చేసినటువంటి చట్టమే యాప్స్పా ఇప్పుడు యాప్స్పా చట్టాన్ని ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో చేశారో అర్థమైతే మీకు ఇప్పుడు మరి ఇలా ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఈ వీళ్ళ యొక్క హక్ అంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని నిర్వర్తించే విధ విషయంలో భాగంగా అంటే వీళ్ళ యొక్క విధులని నిర్వర్తించే విషయంలో భాగంగా మరొక వేళ వీళ్ళ యొక్క విధులు అంటే యొక్క వీళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ అనేవి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ప్రజల యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్ర ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులని ఉల్లంఘిస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఉల్లంఘించొచ్చా అంటే ఉల్లంఘించవచ్చా అంటే ఎస్ ఓకే చట్టబద్ధంగా అంటే రూల్ ఆఫ్ లా చట్టబద్ధంగా వీళ్ళు ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఉల్లంఘించవచ్చు అని మనకి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ మనకు చెప్పేటటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటంటే మనకి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులలో ఈ యొక్క మార్షల్ లా అంటే సైనిక పాలన ఉన్నప్పుడు పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి నియంత్రించబడతాయి అని చెప్పేసి మీకు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ మనకి మార్షల్ లా గురించి చెప్తుంది అంతెందుకు స్టూడెంట్స్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇప్పుడు మీ లోకల్ ఏరియాలో మీరు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కర్ఫ్యూ ఉందనుకోండి కర్ఫ్యూ తెలిసిన కర్ఫ్యూ అంటే పోలీస్ కర్ఫ్యూ ఉందనుకోండి పోలీస్ కర్ఫ్యూ ఉన్నప్పుడు మీ ప్రాథమిక హక్కు అయినటువంటి శాంతియుతంగా ఒక ప్రదేశంలో ఈ యొక్క సమావేశం అవ్వచ్చా అవ్వడానికి వీలే అది మీకు ప్రాథమిక హక్కే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ ఏనే కాకపోతే ఆ ప్రాథమిక హక్కును మీరు వినియోగించుకోగలుగుతారా వినియోగించుకోలేరు ఎందుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిమితులు అందుకోసం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి అన్లిమిటెడ్ కాదు ప్రాథమిక హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్స్ ఓకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్స్ ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి పరిమితమైనవి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్స్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటంటే యాప్స్పా చట్టంలో భాగంగా సాయుధ బలగాలు పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించవచ్చు ఓకే కాకపోతే ఈ ఉల్లంఘించడం అనేది ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఎందుకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిటరీ ఆర్బిటరీగా ఉపయోగించకూడదు ఎందుకు ఆర్బిటరీనెస్ ఉండకూడదు ఆర్బిటరీనెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అంటే సో ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా అపరిమితంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతారో అప్పుడు ఏమవుతుంది అవసరం ఉన్నా లేకుండా కూడా ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఉల్లంఘన గురవుతాయి ఇది ఎలా చె ఇది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ యొక్క యాప్స్పా చట్టం యొక్క దుర్వినియోగం పైన లేదా యాప్స్పా చట్టం యొక్క పనితీరు పైన జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ ఓకే జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి కమిటీ లేదా జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క కమిటీ ఏం చేసిందంటే కనుక యాప్స్పా యాప్స్పా పేరుతో ఈ యొక్క సాయుధ బలగాలు చాలా సందర్భాలలో కొన్ని చోట్ల ఈ యొక్క ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ బూటకపు ఎన్కౌంటర్స్ కూడా జరిగింది అని చెప్పింది అందుకోసమే జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే యాప్స్పా యాప్స్పా అనేది సాయుధ బలగాలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక హక్కు అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని చట్టాల పరిమితులకు ఉపయోగించే యూజ్ చేయాలి అంటే యాప్స్పా అనేది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే చట్టాల పరిధిలో మాత్రమే దీన్ని మనం
రూల్ ఆఫ్ లా చట్టబద్ధమైనటువంటి పాలన అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించుకొని దా పరిధిలోనే మనం ఆఫ్స్పాను ఉపయోగించాలి అంతే తప్పించి ఆఫ్స్పా ద్వారా సాయుధ పలగాలకు అపరిమితమైన హక్కులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడము ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపేయడం జరగకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు అప్పుడు చెప్పింది దాంతోపాటు రీసెంట్గా కూడా నాగాలాండ్ నాగాలాండ్లో ఈ యొక్క ఆఫ్స్పా చట్టం వల్ల ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే ఒక మైన్ అంటే ఒక గనిలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు పనిచేసి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళను తీవ్రవాదులు అనుకొని పొరపడినటువంటి సాయుధ బలగాలు ఏం చేస్తాయి అంటే వాళ్ళని కాల్ చేశాయి నలుగురునో ఐదుగురునో చంపేయడం జరిగింది ఆ నలుగురు ఐదుగురిని ఎందుకు చంపేస్తారని మళ్ళీ కొంతమంది ఆందోళన వేస్తే వాళ్ళపైన కూడా కాల్పులు జరిగినాయి ఓవరాల్గా నైన్టీన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ చనిపోయారు అంటే నైన్టీన్ ఓ ట్వంటీ వాట్ ఎవరి మేబీ సో అంతమంది చనిపోయారంటే ఈ చట్టం ఎంత దుర్వినియోగం అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు అవునా కదా ఒకవైపు ఏమో దేశ సమగ్రతను ఐక్యతను కాపాడడానికి ఇలాంటి చట్టాలు అవసరము ఎప్పుడైతే తీవ్రవాదాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకోవైపు ఏంది ఇలాంటి చట్టాలు మిస్యూస్ అవ్వకుండా దుర్వినియోగం అవ్వకుండా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాలపైన ఉంది దాంతోపాటు న్యాయ వ్యవస్థలపైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థలు ఇప్పుడు దీన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేయకూడదు అన్నారు ఒకనొక సందర్భంలో ఈ యొక్క జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి కమిటీ కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ ఆఫ్స్పా మన భారతదేశంలో తీసివేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటున్నారు ఆ సందర్భంలో భాగంగానే ఇటీవల నాగాలయంలో కూడా జరిగింది అది ఇష్యూ వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆఫ్స్పాని అస్సాంలో కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కానీ నాగాలయంలో కానీ దాంతోపాటు మణిపూర్లో కానీ చాలా జిల్లాలలో ఆఫ్స్పాను తొలగిస్తూ రీసెంట్గా పార్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అందుకోసం ఇప్పుడు మనం న్యూస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం నేను చెప్పిన నాలుగు జిల్లాలలో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం నాలుగు స్టేట్స్ అస్సాం మ్యాప్లో చూసాను ఇందాక మీకు నాగాలాండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ ఇక్కడ మాత్రమే ఆఫ్స్పా ఉంది నాలుగు రాష్ట్రాలు కలిపితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ డిస్టిక్స్ ఉంటాయి నైంటీ డిస్టిక్లలో ఇప్పుడు కేవలం ముప్పై జిల్లాలలో మాత్రమే ఆఫ్స్పా అనేది అమల్లో ఉంది అంటే మెజారిటీ జిల్లాలలో ఇప్పుడు ఆఫ్స్పా తీసివేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది ఆఫ్స్పా గురించి మీకు కాన్సెప్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాంతోపాటు ఆఫ్స్పా అనేది ఏ ప్రాంతంలో విధిస్తారు ఆఫ్స్పా చట్టాన్ని ఏ ప్రాంతాల్లో అంటే కనుక కల్లోలిత ప్రాంతాలు డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా కల్లోలిత ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఆఫ్స్పాని ఉపయోగించవచ్చు మరి డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ అర్థం కావాల్సింది ఒక ప్రాంతాన్ని కల్లోలిత ప్రాంతం డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అని ఎవరు గుర్తించాలి ఎవరు గుర్తించాలంటే కనుక ఒక ప్రాంతాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా గుర్తించవచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా గుర్తించవచ్చు లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా కూడా గుర్తించవచ్చు ఒక ప్రాంతాన్ని కల్లోలిత ప్రాంతం అని చెప్పేసి మరి ఒక ప్రాంతాన్ని డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాగా గుర్తించాలంటే రాష్ట్రం మొత్తాన్ని గుర్తించాల్సి వస్తుందా రాష్ట్రంలో కొంత భాగాన్ని కూడా గుర్తించవచ్చు అంటే కనుక రాష్ట్రంలో కొంత భాగాన్ని కూడా సమ్ టెరిటరీ అంటే కొంత భూభాగాన్ని రాష్ట్రంలోని కొంత భాగాన్ని కూడా ఈ యొక్క కల్లోరిత ప్రాంతంగా గుర్తించవచ్చు అందుకోసం మీకు ఇందాక డిస్టిక్స్ అని చెప్పాను స్టేట్ మొత్తం ఆస్పా అమల్లో ఉండదు కొన్ని జిల్లాలలో కూడా అమల్లో ఉంటుంది మీరు ఏమి ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా చెప్పేటప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితుల గురించి చెప్పేటప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితి భారతదేశంలో మొత్తం ఉండాలని లేదు భారత్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అత్యవసర పరిస్థితి విధించవచ్చు అని మీరు ఎమర్జెన్సీ గురించి డిస్కస్ చేశారు అవునా కదా సో అలా అన్నమాట సో ఆఫ్స్పా మరి ఇప్పటి వరకు మనం ఆఫ్స్పా గురించి ఏం డిస్కస్ చేసాం ఆఫ్స్పా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ ఇది తీసుకొచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ సందర్భంలో ఆర్మీ వాళ్ళకు స్పెషల్ పవర్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిందంటే కనుక అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సాయుధ బలగాల తిరుగుబాటు వాళ్ళు సపరేట్ మన భారతదేశం నుంచి వేరు కావాలని నాగా ఇలం నాగా వాళ్ళందరికీ కూడా సపరేట్ దేశం కావాలని డిమాండ్ చేశారు అది మనకి ఏ ఆర్టికల్కి విరుద్ధంగా ఆర్టికల్ వన్కి విరుద్ధంగా అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆఫ్స్పా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి వాటి చాలా లిమిటెడ్గానే అప్లికేబుల్ అవుతాయని మనకి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ చెప్తుంది దాంతోపాటు జస్ట్ జీవన్ రెడ్డి కమిటీ కానీ కమిషన్ కానీ లేదా భారత సుప్రీంకోర్టు కానీ ఈ యొక్క ఆఫ్స్పా గురించి ఏం వ్యాఖ్యానించాయంటే కనుక ఆఫ్స్పాని ఖచ్చితంగా చట్టానికి లోబడి మాత్రమే ఉపయోగించాలి దీన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగించకూడదు దాంతోపాటు ఆఫ్స్పా ఉపయోగించే విధంలో విధానంలో ఈ యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే చట్టబద్ధమైనటువంటి పరిపాలన అన్నటువంటి సూత్రాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఆఫ్స్పాని సో ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆఫ్స్పాని ఏ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా క
సెవెంటీ సిక్స్ అని చెప్పాను సెవెంటీ సిక్స్ అయితే సెవెంటీ సిక్స్ మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి సో ఎనీ హో నోట్స్లో ఉన్నుంటుంది సో డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా ఎస్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎమర్జెన్సీ టైంలో చేసి ఉంటారు యాప్స్పా ఈ యొక్క డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అనేది సెవెంటీ సిక్స్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క యాప్స్పా చట్టాన్ని రాష్ట్రంలో కొంత భూభాగంలో కూడా మనం యాప్స్పా చట్టాన్ని అమలు చేయొచ్చు అలానే యాప్స్పాని ఎవరు గుర్తిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా గుర్తించి అక్కడ యాప్స్పాని అమలు చేస్తారు సరే మరి యాప్స్పా వల్ల ఆర్మీ వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పెషల్ పవర్స్ వస్తాయి ఎలాంటి స్పెషల్ అధికారాలు వస్తాయి అంతే కనుక యాప్స్పా వల్ల ఆర్మీ వాళ్ళు ఆర్మీ వాళ్ళు ఎవరినైనా సరే అనుమానితుల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుమానితులు ఎవరు కనపడ్డా అరెస్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇలా దీన్ని మిస్యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి తర్వాత కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఒక వ్యక్తిని యాప్స్పా పరిధిలో అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అతని అరెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాలి అంటే లోకల్ పోలీసులకు ఆర్మీ వాళ్ళు చెప్పాలన్నమాట ఏమని మేము మీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశామని చెప్పేసి అరెస్ట్కి సంబంధించి అంటే అక్రమ అరెస్టులకు సంబంధించి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కు ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ అడే ఉంటుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క అరెస్ట్ అనేది అక్రమంగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసేసి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తి అరెస్ట్ కాబట్టిన తర్వాత అతడు ఏ ఏ కారణాల వల్ల అరెస్ట్ కాబడుతున్నాడు చెప్పాలి దాంతోపాటు ఆ వ్యక్తికి న్యాయ సలహా తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి అంటే లాయర్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ టూ ఏం చెప్తుంది ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో న్యాయస్థానం ముందు ప్రవేశపెట్టాలి ఎక్స్క్లూడింగ్ ది జర్నీ టైం జర్నీకి పట్టేటటువంటి టైంని మినహాయించి బట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ త్రీ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ త్రీ ఏం చెప్తుందంటే ఏ ఏ వ్యక్తిని అయితే కనుక ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ముందు జాగ్రత్తగా అరెస్ట్ చేస్తారు మనకు అరెస్ట్ అనేది రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు తప్పు చేసిన తర్వాత తప్పు చేయకముందు ముందస్తు అరెస్ట్ ఏదైతే చేస్తారో దీన్ని మనం పిడి పీడీ యాక్ట్ పీడీ చట్టం అంటుంటారు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ విషయంలో ఇవి రెండు కూడా వర్తించమని చెప్తుంది అందుకోసం మన భారతదేశంలో పీడీ యాక్ట్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో యూఏపీఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ యూఏపీఏ చట్టం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మన భారతదేశంలో ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ చట్టాలకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ టూ వర్తించవు దేని ప్రకారము ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ త్రీ పర్ ప్రకారం అనమాట ఇది ఓవరాల్గా ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఏ ప్రాంతాన్నైనా కూడా వీళ్ళు ఈ యొక్క సోదా చేయొచ్చు అనమాట అంటే వీళ్ళు సో కోంబింగ్ కానీ లేదా ఏ ప్రాంతానైనా సరే వీళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళు అనుమానిత అనుమాన అనుమానంగా అనిపిస్తే అలానే ఏ వెహికల్ ఏ వాహనాన్ని అయినా కూడా వీళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు ఇలాంటి స్పెషల్ పవర్స్ వస్తాయి దాని ప్రకారము యాప్స్ పా ప్రకారం మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఒకసారి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏమని చెప్పాను రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ రాష్ట్రాలలో యాప్స్ పా చట్టాన్ని అంటే తాత్కాలికంగా కొన్ని జిల్లాల్లో తీసేసింది అస్సాంలో నాగాలాండ్లో మణిపూర్లో దాంతోపాటు ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మొత్తం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో యాప్స్ పాని కొన్ని జిల్లాల నుంచి కంప్లీట్గా తొలగించారు దీనివల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అనేది ఇప్పుడు యాప్స్ పాలో లేదు యాప్స్ పా మన భారతదేశంలో అమల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏమేంటి నేను మీకు జమ్మూ కాశ్మీర్ చెప్పాను జమ్మూ కాశ్మీర్ కాకుండా నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏంటంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దాంతోపాటు మణిపూర్ అస్సాం నాగాలాండ్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలలో యాప్స్ పా అమల్లో ఉందని నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను మ్యాప్లో ఏ రాష్ట్రంలో యాప్స్ పా అమల్లో లేదని చెప్పాను మీకు ఏ రాష్ట్రంలో స్టూడెంట్స్ సో మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం ఈ మూడు రాష్ట్రాలలో కూడా అమల్లో లేదు అని చెప్పేసి మ్యాప్లో చెప్పాను మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం మరి యాప్స్పా సంబంధించి యాప్స్పా చట్టాన్ని ఏ ఇయర్లో తీసుకొచ్చామని చెప్పాను మీకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాప్స్పా చట్టం ఏ ప్రాంతంలో దీన్ని అమలు చేస్తారని చెప్పాను డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా వెరీ గుడ్ ఇందాకల డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా చట్టాన్ని ఏ సంవత్సరంలో తీసాం మనము నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ యొక్క యాప్స్పా చట్టాన్ని మొదటగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఒక ఆర్డినెన్స్ రూపంలో తీసుకొచ్చారు ఒక ఆర్డినెన్స్ తాత్కాలిక చట్టం రూపంలో ఏ సందర్భంలో తీసుకొచ్చారు ట్విట్ ఇండియా ట్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నేపథ్యంలో యాప్స్పా చట్టం తీసుకొచ్చారు అంటే ట్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కాలంలో ఎవరైనా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా ఎవరైనా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళందరిపైన ఈ యొక్క ఆర్మీ ప్రత్యేక అధికారాలు ఉపయోగించి వ
నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది అదే సంవత్సరంలో మీకు ఇంకోటి కూడా గుర్తుండాలి ఏంటంటే భారతదేశంలో క్రిప్స్ మిషన్ భారతదేశానికి క్రిప్స్ మిషన్ కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలోనే వచ్చింది స్టూడెంట్స్ ఓకే డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అంటే కనుక ఏ ప్రాంతంలో అయితే కనుక లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం కల్లోలిత ప్రాంతం డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అనొచ్చు ఈ యొక్క లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అనేది మతం వల్ల రావచ్చు కులం వల్ల రావచ్చు లేదా ప్రాంతీయత భే భే భేదభావం వల్ల రావచ్చు ఇలాంటి దేని వలనైనా సరే ఒక ప్రాంతంలో ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు పవర్స్ ఏందని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క వారెంట్ లేకుండా అనే దాంతోపాటు సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆఫ్స్పాక్ సంబంధించినటువంటి కేసెస్ ఆఫ్స్పాక్ సంబంధించినటువంటి కేసెస్ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సుప్రీంకోర్టు పీపుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా పీపుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కేసులో దాంతోపాటు దాంతోపాటు ఇటీవల కాలంలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో యాప్స్పా గురించి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది నా మీకు ఇందాకలు చెప్పినట్టు యాప్స్పా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగించడానికి వెళ్ళలేదు దాంతోపాటు యాప్స్పా అనేది ఖచ్చితంగా రూల్ ఆఫ్ లా చట్టబద్ధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు యాప్స్పా అనేది న్యాయ సమీక్షకి లోబడి ఉంటుంది అని చెప్పారు యాప్స్పా గురించి వేసినటువంటి కమిటీ ఏమని చెప్పాను మీకు జీవన్ రెడ్డి కమిటీ అని చెప్పడం జరిగింది జీవన్ రెడ్డి కమిటీ యాప్స్పా తొలగిస్తే బాగుంటుంది అని కొన్ని రికమెండేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది యాప్స్పా ఏమన్ ఏమ ఏం చేయాలని చెప్పారు తొలగించాలి రిపీల్ చేయాలని చెప్పేసి జీవన్ రెడ్డి కమిటీ చెప్పారు స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు యాప్స్పా చట్టంలో యాప్స్పా ప్లేస్లో ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను యూఏపీఏ యూఏపీఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఇలాంటి చట్టాలు ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పేసి యూఏపీఏ గురించి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మనకు సందర్భం వచ్చినప్పుడు వీడియోలో చెప్తానే మీకు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఏమేమి ఉందని చెప్పేసి ఇటీవల కాలంలో అంటే ఇప్పుడు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే యాప్స్పా అనేది ఈ యొక్క కొన్ని రాష్ట్రాలలో తీసివేశారు ఎందుకు తీసేశారంటే ఈ రాష్ట్రాలలో కొద్దిగా తీవ్రవాదం అనేది తగ్గింది కాబట్టి యాప్స్పాని తీసివేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే యాప్స్పాని ఏ సందర్భంలో తీసుకొచ్చారో కూడా నేను మీకు చెప్పాను నాగాలు దాంతోపాటు ఈ యొక్క మేఘాలయ మణిపూర్లలో కూడా ఈ యొక్క తీవ్రవాదం ఉండడం వల్ల యాప్స్పాని తీసుకొచ్చారు ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క యాప్స్పా యాప్స్పాని ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు అంటే కనుక ప్రజల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగించకుండా అంటే వైలెట్ అవ్వకుండా దేశ సమగ్రతను ఇంకోవైపు కాపాడుతూ యాప్స్పా చట్టాన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలియాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్ సో బిఫోర్ వీ ఎండ్ దిస్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే యాప్స్పా ఫుల్ ఫామ్ అయింది దీని వల్ల ఆర్మీ వల్లకు వచ్చేటటువంటి ఎందుకు స్పెషల్ పవర్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది దాంతోపాటు యాప్స్పా చట్టం అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉల్లంఘించవచ్చు అంటే ఎస్ దేని ప్రకారం అని చెప్పాను ఆర్టికల్ థర్టీ ఫోర్ సో యాప్స్పా తీసేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి కమిటీ ఏంటని చెప్పాను స్టూడెంట్స్ జస్ట్ జీవన్ రెడ్డి కమిటీ ఇలాంటి మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు యాప్స్పా చట్టాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది న్యాయ సో అంటే సహజ న్యాయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా యాప్స్పా చట్టాన్ని ఉపయోగించాలి దాంతోపాటు యాప్స్పా కూడా న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి వస్తుందని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు టు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఒకసారి దాంతోపాటు రీసెంట్గా కూడా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు యాప్స్పా అనేది ఏ ప్రాంతంలో విధిస్తారు డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా కల్లోరిత ప్రాంతం డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా చట్టం ఏంటి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ యాప్స్పా వల్ల సాయుధ బలగాలకు ఎలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారాలు వస్తాయో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఓవరాల్గా యాప్స్పా అన్నటువంటి టాపిక్ సంబంధించినటువంటి న్యూస్ స్టూడెంట్స్ This video is brought to you by AKSIAS.